È pesante il bilancio del lumifragio che si è abbattuto sulla zona del cristallo a Cortina d'Ampezzo, generando una grossa frana. Una donna di 60 anni, Carla Catturani, medico in pensione, è morta dopo essere stata travolta con la sua auto da una colata di detriti proveniente dal vicino torrente Bigontina. Stava rincasando da una sagra paesana nella zona quando, mentre attraversava un ponte sulla statale 51, è stata raggiunta dalla frana che l'ha trascinata nell'alveo del torrente. Per lei non c'è stato niente da fare. L'unità cinofila del soccorso alpino ha ritrovato il corpo a 200 metri dalla sua vettura. Interrotta in tre punti diversi la strada delle Dolomiti che dalla località Ampezzana porta a Passo Tre Croce all'intersezione degli impianti di risalita del Faloria e del Cristallo. In località Alverà la colata ha invaso anche alcune abitazioni e danneggiato diverse automobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, il SUEM e gli uomini del soccorso alpino che sono già al lavoro per ripristinare la circolazione. È importante ora cercare di circoscrivere la zona a rischio perché nel caso in cui vi fossero altre precipitazioni localizzate, bene essere pronti. E c'è preoccupazione soprattutto per il meteo dei prossimi giorni, che prevede altri nubifragi in arrivo sull'intero arco dolomitico. A Cortina, insieme ai soccorsi, anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha annunciato lo stato di crisi per la zona colpita. Maura Bertanzon, l'apertura. Vediamo. Le mani nel fango a spalare via dal letto del torrente Bigontina e dalle case sassi e detriti, semplici volontari, vigili del fuoco, protezione civile, chiunque dà una mano qui ad Alverà, contrada di Cortina d'Ampezzo sotto il Monte Cristallo. Nella notte un'alluvione fortissima e improvvisa che ha fatto ingrossare e straripare il torrente. Ha perso la vita Carla Catturani, 60 anni, ex anestesista dell'ospedale Codivilla. La sua auto, travolta dalla colata di detriti per 400 metri, stava tornando da una festa. Paesana, il suo corpo trovato dall'unità cinofila del soccorso alpino. La strada delle Dolomiti è rimasta bloccata dalla frana in tre punti ad Alverà, all'intersezione degli impianti di risalita tra Faloria e Cristallo e al lago Shin. In paese si lavora gomito a gomito. La strada è quasi stata completamente ripulita, però per sicurezza la terremo chiusa probabilmente fino a lunedì. Stiamo valutando adesso il, per quanto riguarda l'evacuazione, eh, girando casa per casa per verificare insieme dei geologi, vigili del fuoco e dei tecnici del comune quale sia effettivamente la situazione. Ingentissimi, anche se non ancora quantificabili, i danni, 50 i vigili del fuoco impegnati in mattinata al sopralluogo del comandante Fabio Dattilo e del governatore Luca Zaia. Ci sono milioni di metri cubi di detriti, una pista da sci devastata, e la frana è scesa e ha devastato tutto quello che ha trovato, ma soprattutto nei metri cubi di, di detriti ci sono tantissimi massi ciclopici, grandi come container, come camion, che creano un effetto diga, quindi dobbiamo assolutamente demolirli con velocità. Il Presidente ha chiesto lo stato di crisi, obiettivo fondi per risarcire i privati e per ripristinare le opere pubbliche. I soccorsi non si fermano, la preoccupazione per altri possibili temporali neppure. Vi proponiamo adesso alcune testimonianze raccolte ad Alverà, la frazione di Cortina travolta dalla esondazione del torrente Bigontina. Parole che descrivono il dolore e al tempo stesso l'incredulità di questa drammatica situazione. Vediamo. È tanta paura. Danni in casa? In casa no, per fortuna, però c'è stata purtroppo una signora che è deceduta, è eh, una signora che io conosco, mi dispiace tanto, un disastro. Ha dovuto buttare via quasi tutto, dai letti ai materassi, la mobilia, ha dovuto smontarla completamente perché avevo un 40 cm di melma oltre all'acqua. Sono uscito di casa, ho sentito un boato e ho visto il torrente, il bigontina, che è il torrente che è qui da noi, ma veniva dentro a, 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 pieno, a pieno volume. La signora che è morta era conosciuta qua in paese? Come no, ci siamo visti dieci minuti prima, abita sopra qui e... Anzi l'ho salutata che è della mia classe, dico ciao Carla ci vediamo che io vado a casa che sono stanco e fa, fra poco vengo anch'io, è partita e lì a Rio Gere purtroppo. Non aveva esondato mai particolarmente il torrente? No, il torrente sì, a Rio Gere è più di una volta, ma qua giù no. Impressione? Eh, impressione, ho fa abbiamo fatto, ho fatto la curva e mi veniva da piangere, è una cosa indescrivibile. Qua è tutto allagato. Tutte le case qua, quelle qua sopra, là sotto, tutto allagato. È la prima volta che vedo le macchine trascinate dall'acqua come se fossero dei cartoni. Macchine che rotolavano sulla strada, sassi enormi come camion che galleggiavano, una cosa mai vista. All'improvviso poi nessuno se l'aspettava, non c'era neanche temporale, non c'era niente.
Le operazioni di soccorso sono continuate per tutta la notte e siamo qua per fare il punto sulla situazione con il capo reparto dei vigili del fuoco, signor Pais, a cui chiediamo quali sono a questo punto i danni ancora su cui stanno intervenendo. Allora, stiamo intervenendo in eh, alcuni scantinati, un laboratorio di 150 metri quadri in cui ci sono ancora 80 cm di melma, nell'alveo del torrente che diciamo forse al momento è quello che ci preoccupa di più eh, in quanto le previsioni del tempo non sono delle migliori e il nostro timore è quello che si possa ripresentare in modo ancora più importante dato che l'alveo è parecchio ingombro dunque tutto il materiale tenderà a fuoriuscire. Quindi mi diceva più o meno eh, per quanto continuerete queste operazioni? Eh, allora tre giorni sicuramente e poi ci sarà il problema di, di sgomberare l'alveo del fiume e lì prevedo una tempistica maggiore. E per comprendere l'impatto dell'intervento dell'uomo su tragedie come quella di Cortina d'Ampezzo, originate da eventi climatici ed atmosferici, Davide Pirioco e Paolo Colombatti hanno intervistato il geologo e professore dell'Università di Padova, Luigi Dal Paos. Vediamo. Professore, l'ennesima colata, l'ennesima vittima, dobbiamo abituarci o si può fare qualcosa? Io credo che abituarsi non sarebbe bene. Sono fenomeni che dipendono ovviamente da fatti naturali, piogge particolari, situazioni particolari dei versanti, ma sono anche situazioni in cui l'uomo ci mette del suo per aggravare gli effetti e questo ultimo aspetto dovrebbe essere più attentamente considerato. Certamente non si devono ripetere le cose che già conosciamo, insomma, l'ennesimo catalogo delle frane o il censimento delle frane non serve a niente, bisognerebbe invece essere in grado di collegare la situazione geomorfologica dei versanti e la costituzione dei materiali che li formano con la probabilità che questi fenomeni possano accadere e oggi si può. Sarebbe soprattutto da praticare la prudenza, la prudenza negli insediamenti, la Valle del Boite da questo punto di vista è una cosa nefanda.